ഹേ ഗായ് സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ ഷോർട്ടായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും പറയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ബൈക്ക് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാനലിൽ മാക്സിമം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബൈക്കിംഗ് ടിപ്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾ പുറകിലോട്ട് പെഡൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ സൈക്കിൾ പുറകിലോട്ട് പോകില്ല പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കിളിൽ ഫ്രീ വീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് പെഡൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ വണ്ടി സൈക്കിൾ പോകുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഏകദേശം സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിനും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ടല്ല കുറച്ച് കുറച്ചൊരു സാമ്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്ത വണ്ടികൾ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അറുപതിലൊക്കെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതായത് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ആർ പി എം നന്നായിട്ട് കൂടുകയും അതുപോലെ ആ ഒരു സൗണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് സ്ലോ ആകുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അറുപതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ടയർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താകുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒരു ബാക്ക് ടോർക്ക് വന്നിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് വീൽ എഞ്ചിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ കറങ്ങി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എഞ്ചിൻ വീലിനേക്കാളും സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയിനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ടോർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വീൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഡൻ ആയിട്ട് സ്ലോ ആവും ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സഡൻ ആയിട്ട് സ്ലോ ആകുന്നത് ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായിട്ട് പതുക്കിയ സ്ലോ ആവുള്ളൂ വീൽ സ്ലോ ആവും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്ത വണ്ടികളിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് പതുക്കിയ സ്ലോ ആവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസ് എപ്പോഴാണ് വരുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹിൽസൊക്കെ കയറുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ അതായത് നന്നായി ചെരിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടി ഒന്ന് ജെർക്കാവും ഇല്ലേ കാരണം അത് രണ്ടിൻ്റെ ആർ പി എം എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കാരണം വീൽ പെട്ടെന്ന് സ്ലോ ആകുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു വെച്ചാൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ജെർക്കാവും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹൈ പെർഫോമൻസ് വണ്ടികളിലെല്ലാം അതായത് ഈ മെയിനായിട്ട് റേസിംഗ് വണ്ടികളിൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളിലും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വരുന്നുണ്ട് മാക്സിമം മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റേസിംഗ് വണ്ടികളിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് റേസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ അതുപോലെ ഹൈ എൻഡ് വണ്ടികളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ വണ്ടികളും വരുന്നുണ്ട് അതൊരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറും കൂടിയാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോർണറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗിയർ പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സ്പീഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മറ്റേ സ്പീഡിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വീൽ പെട്ടെന്ന് ലോക്കായിട്ട് വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹൈ പെർഫോമൻസ് വണ്ടികളിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെറിയ വണ്ടികളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലേ പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഗിയർ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രത്തോളം സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ സീൻ വരില്ല പക്ഷേ ഈ ഹൈ പെർഫോമൻസ് വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും ഒന്നാമത് അതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കോർണറിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന
ഇത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറെ കുറേ ടേംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എല്ലാത്തിലും റീപ്ലൈ ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം ബൈ